பூவிருந்தவள்ளி மேட்டுப்பாளையம் வாக்குச்சாவடியில் தற்போது மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலுக்கு என இரண்டு வாக்குகளை மக்கள் செலுத்தி வருகின்றனர் அங்குள்ள நிலவரம் பற்றி களத்தில் இருக்கக்கூடிய நமது செய்தியாளர் பார்த்தசாரியிடம் கேட்கலாம் பார்த்தசாரதி என்ன கள நிலவரம் மக்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்கிறது அதாவது இந்த மேட்டுப்பாளையம் வாக்குச்சாவடி எண் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் தற்போது வந்து வாக்குப்பதிவானது வெகு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது ஆண் வாக்காளர்களை விட பெண் வாக்காளர்களே அதிக அளவு ஆர்வத்தோடு வாக்களித்து வராங்க இரு ஒரே நேரத்தில் இரண்டு வாக்குகளை அதாவது எம்பி மற்றும் எம்எல்ஏ இரண்டுக்கும் வாக்கு செலுத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருப்பதால் சற்று இங்கே காலதாமதம் வந்து ஏற்பட்டுள்ளது இதில் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகள் சிறப்பான ஏற்பாட்டை தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் செய்திருக்காங்க அது இது கடந்த ஏப்ரல் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி வாக்களித்த மக்கள் மீண்டும் இதே வாக்குச்சாவடி வந்து மீண்டும் வாக்களிப்பதில் வந்து சற்று ஆர்வத்தோடு தான் காணப்படுறாங்க காரணம் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் பெண்கள் கூட்டம் அதிகமாகவே இந்த வாக்குச்சாவடி மையத்தில் வந்து இந்த மேட்டுப்பாளையத்தில் நாம் காண முடியுது கொஞ்சம் காலதாமதம் ஆ இப்போது நீடிப்பதால் வாக்காளர்கள் வந்து தற்போது நீண்ட வரிசையில் நின்றாலும் பெரும்பாலானோர் வந்து அமர இடமின்றி ஆங்காங்கே உட்கார்ந்த நிலையை நாம் பார்க்க முடிகிறது தொடர்ந்து வந்து வாக்கு பதிவானது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது தற்போதைய நிலவரப்படி அறுபது வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன அதாவது பதினேழு சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன இந்த பூவிருந்தவள்ளி மேட்டுப்பாளையம் வாக்குச்சாவடி மையத்தில் அது வந்து தற்போது வந்து இங்கே வந்து ஆர்வத்தோடு மக்கள் வாக்களிக்கிறது நீண்ட வரிசையில் நின்றபடி வாக்களிப்பதை நாம் வந்து பார்க்க முடிகிறது தேர்தல் அப்சர்வர் ஷோபா அவர்கள் வந்து இந்த பகுதியை வந்து வாக்கு எவ்வாறு பதிவு நடைபெறுகிறது என்பதை நேரில் பார்வையிட்டு சென்றிருக்கார் அதே போல் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு சிஐஎஸ்எஃப் மற்றும் உள்ளூர் காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருப்பதையும் இங்கே வந்து ஆய்வு செய்துட்டு ஷோபா அவர்கள் சென்றிருக்கார் இந்த தொகுதி வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிமுக வேட்பாளராக போட்டியிடும் வைத்தியநாதன் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு போட்டியிடுறார் பூவிருந்தவள்ளியில் அவருடைய சொந்த கிராமமான பாரிவாக்கத்தை ஒட்டி இருக்கிற இந்த வாக்குச்சாவடி மேட்டுப்பாளையம் வாக்குச்சாவடி இதில் வந்து கடந்த பதினெட்டாம் தேதி வாக்குப்பதிவின் போது வந்து அறுபத்தி ஏழு வாக்குகள் கூடுதலாக பதிவுப்பட்டது என்ற புகார் எழுந்ததை அடுத்து தற்போது இந்த மறு வாக்குப்பதிவானது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது சிபி சார்தி இப்போ நீங்கள் இருக்கக்கூடிய வாக்குச்சாவடியில் மறு வாக்குப்பதிவு சட்டமன்ற நாடாளுமன்றத்திற்கான மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது இப்போ மறு வாக்குப்பதிவு நடக்குது அப்படிங்கிற அந்த விழிப்புணர்வு தேர்தல் ஆணையம் சார்பாக அந்த பகுதி மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டதா கடந்த முறை எவ்வளவு வாக்குகள் எத்தனை சதவீத வாக்குகள் அந்த சாவடியில் பதிவானது இப்போ அதை விட அல்லது அந்த எண்ணிக்கையை எட்டுவதற்கான முயற்சி எந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்காங்க அதாவது இந்த மேட்டுப்பாளையம் வாக்குச்சாவடி எண் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் வந்து அனைவரும் வாக்களிக்க வேண்டும் கட்டாய மறு வாக்குப்பதிவில் பங்கேற்க வேண்டும் என்ற ஒரு விழிப்புணர்வை பூவிருந்தவள்ளி வருவாய் துணையர் மூலம் முழுமையாக வந்து ஈடுபடுத்தப்பட்டு அந்த விழிப்புணர்வு வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு இங்கே வந்து இந்த வாக்குச்சாவடியில் வந்து வாக்களிப்பவர்களுடைய எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது வாக்காளர்கள் உள்ளனர் கடந்த முறை வந்து வெறும் எட்நூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு பேர் வந்து வாக்களித்திருந்தார்கள் இந்த முறை நிச்சயம் வந்து அந்த எண்ணிக்கையை தாண்டும் என்றே சொல்லலாம் அதாவது எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐந்து சதவீதம் வாக்குகள் கடந்த முறை பதிவானது இந்த முறை நிச்சயம் வந்து அந்த சதவீதத்தை தாண்டி வாக்குப்பதிவானது நிகழும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற வாக்குப்பதிவினை தேர்தல் ஆணையம் வந்து நேரடியாக கண்காணிப்பு சிசிடிவி கண்காணிப்பு கேமரா மூலம் பதிவு செய்து இதை வந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற வாக்குப்பதிவை தீவிரமாகவும் கண்காணித்து வருகின்றனர் இந்த பகுதியில் எந்த ஒரு அசம்பாவிதமும் ஏற்படாத வண்ணம் சிறந்த முறையில் ஒரு வாக்குப்பதிவு இருக்க வேண்டும் என்பதில் வந்து தேர்தல் நடத்தும் அலுவலருமான மாவட்ட ஆட்சியர் மகேஸ்வரி ரவிக்குமார் முனைப்பு காட்டி அதிகாரிகளை முடுக்கி விட்டுள்ளார் என்று கூறணும் சிபி பார்த்தசாரதி இப்போ சென்னையோட புறநகர் பகுதி சென்னைக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தொகுதி வாக்குச்சாவடியில் மறு வாக்குப்பதிவு நூற்றி நீங்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த நூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது வாக்குச்சாவடி எண் அங்கே மறு வாக்குப்பதிவு நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒவ்வொருவரும் இரண்டு வாக்குகள் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற தொகுதிக்கான வாக்குகளை அவர்கள் அளிக்க வேண்டும் நீண்ட நேரம் ஆகிறது அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் அளித்திருக்கீங்க ஒவ்வொரு வாக்காளருக்கும் எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கொள்கிறது இந்த கால தாமதத்தை எப்படி கையாள்றாங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் அதாவது தற்பொழுது வந்து இங்கே வாக்குச்சாவடியில் நீண்ட வரிசையில் பெண்கள் நிற்கிறாங்க அதிலும் குறிப்பாக முதியவர்களை நாம் வந்து பார்க்க முடிகிறது அவர்கள் வந்து நிற்க முடியாமல் அங்குள்ள அந்த பள்ளிக்கூடத்தின் அந்த வாக்குச்சாவடியோட படிக்கட்டுகளை அமர்ந்திருக்கும் காட்சியை நாம் பார்க்க முடிகிறது அவர்களால் நீண்ட நேரம் நிற்கவும் முடியவில்லை உள்ளே சென்று அவர்கள் வாக்களிக்கும் பொழுது பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து சிலருக்கு வந்து கண் தெரியவில்
வாக்கு ஈவிஎம் மிஷினில் சின்னம் எங்கே இருக்குதுன்றத கூட அவங்களால் யூகித்து வாக்களிக்க முடியாத ஒரு நிலை இருக்குது அங்கே இருக்கிற ஏஜென்ட்டுகளோட ஒத்துழைப்போட உள்ளே இருக்கிற தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் அவரே வந்து அவங்களுக்கு வழிகாட்டியாக செயல்பட்டு வாக்கு பதிவு வந்து தற்போது நடை நடத்தி வருகிறார் இதில் சில காலதாமதம் இருக்கத்தான் செய்கிறது இதனாலே வந்து தற்பொழுது வெறும் பதினேழு சதவீதம் வாக்குப்பதிவானது நடைபெற்று இருக்கு இது நிச்சயம் வெயிலுக்கு முன்னாடி அதாவது நண்பகலுக்குள் ஒரு நல்ல சதவீதத்தை எட்டும் என்று நாம் வந்து கணித்து கூறலாம் சிபி கடந்த முறை தேர்தல் நடைபெற்ற போது சில வாக்குச்சாவடிகள் பிரதானமாக அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலுமே சில புகார்கள் வந்தன அதில் பிரதானமான புகார் பூத் ஸ்லிப் வந்து வழங்கப்படலை அப்படிங்கிற ஒரு புகார் மக்கள் சொன்னாங்க இப்போ அங்கே மறு வாக்குப்பதிவு நடக்குது இப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய வாக்காளர்கள் அனைவருக்கும் அந்த பூத் ஸ்லிப் வாக்களிக்க தேவையான விஷயங்கள் அனைத்தும் வழங்கப்பட்டிருக்கா ஆ நிச்சயமாக இந்த வாக்குச்சாவடியில் அதாவது இந்த மேட்டுப்பாளையம் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு வாக்குச்சாவடியில் இங்கே இருக்கிற இந்த ஆயிரத்தி நாற்பத்தொன்பது வாக்காளர்களுக்கும் அந்த பூத் ஸ்லிப் வழங்கும் பணியை மாவட்ட நிர்வாகம் சிறப்பாக செய்திருக்காங்க இதில் முதல் முறை வாக்காளர்கள் என்னதான் முதல் முறைன்னு சொன்னாலும் ஏற்கனவே ஒரு முறை வாக்களித்திருக்காங்க இது இரண்டாவது முறையாக ஆர்வத்தோடவும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வேலையில் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து வாக்களிக்க தயார் நிலையில் இருக்காங்க தற்பொழுது நல்ல நிலையிலும் வாக்குப்பதிவானது சென்று கொண்டிருக்கிறது சிபி ஆக ஆக வெயிலும் அதிகரிக்கிறது சென்னை சென்னை ஒட்டிய பகுதிகளில் கடுமையான வெயில் அதை சமாளிப்பதற்கு வாக்காளர்களுக்கு என்ன வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது வாக்காளர்களுக்கு வெயிலில் அவர்கள் வந்து நிற்காத வண்ணம் அவர்களுக்கு வந்து இங்கே பந்தல் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல் அனல் காற்று வீசாத வண்ணம் அவர்களுக்கு தடுப்பில் வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து அவர்களுக்கு ஒரு துணி தடுப்பும் வந்து போடப்பட்டிருக்கு அவர்களுக்கு வந்து தண்ணீர் ஏற்பாடு வசதிகள் அனைவருக்கும் வந்து குடிநீர் பாட்டில்கள் பாட்டில் குடிநீர் ஏற்பாடும் வந்து தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர் அதை தாண்டியும் ஒரு சிலர் வீட்டிலிருந்தே தண்ணீரை கொண்டு வந்து வரிசையில் நிற்கக்கூடிய காட்சியும் நாம் வந்து பார்க்க முடிகிறது சிலர் குழந்தைகளோடு வீட்டில் உள்ள குழந்தைகளை விட்டு வைக்காமல் பாத விரதி உடனேயே அவர்களது குழந்தைகளையும் அழைத்து வந்து வாக்குச்சாவடி மையத்தில் நிற்கும் காட்சியும் நாம் பார்க்க முடிகிறது சிபி குந்தமல்லி மேட்டுப்பாளையம் வாக்குச்சாவடியில் தற்போது மறு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது மக்கள் காலையிலிருந்து ஆர்வமாக வந்து வாக்களித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் ஒவ்வொரு வாக்காளர்களும் இரண்டு வாக்குகளை செலுத்த வேண்டும் என்பதால் கால தாமதம் ஏற்படுகிறது அந்த கால தாமதத்தையும் தேர்தல் அதிகாரிகள் தற்சமயவரை சிறப்பாக கையாண்டுகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற விவரத்தை அளித்திருக்கிறீர்கள் விவரங்களுக்கு நன்றி பார்த்த சாரதி